シュタルクはフェルンのことどう思ってるんだろうお母さん友達いつもピリピリしてて怖い介護士どこに起爆スイッチがあるかわからない C4 仲間だけどまだ警戒対象よく食べ丸い怒りんもんなんでフリーレン担がせたくなかったのわからんのかフェルンの独占欲はフリーレンに対しても持ってるよねまあ子供の頃からお世話になってるおばあちゃんだからなフェルンがフリーレン抱っこしてフリーレンを抱っこしたフェルンをシュタルクが抱っこすればよいのでは見てて思うにフェルンは思春期を同世代の女子と過ごしてこなかったせいかそういう異性に対する感情をどうしていいのかまだよく分かっていないんだなシュタルクに至ってはまだ思春期来てないフェルンはすでに気づかれた人間関係に割り込まれるのをすごい警戒するよね親を取られたくない子供の部分がそのままスライドしてるんだろう孤児という点ではシュタフェルは同じだけどシュタルクが自分からこういう関係を広げるのに対してフェルンはすでに気づかれた関係にこもるのよねだからエグツが入ると警戒する一旦受け入れれば問題ないんだけどねシュタルク様はクオンの愛情を誓ってくれましたしどこにも行かないよとまで言ってくれましたよ3人の関係は何かというとフェルンを中心に両手に花シュタルクはフェルンに対してライクフェルンはシュタルクに対してラブに近いライクもういっそ付き合っちゃえよシュタルクは村の英雄やってた3年間が強制に効いてると思う世界には優しい人たちがたくさんいることを学んだそういや師匠は何で3年もほったらかしにしてたんだもう教えることないし師匠離れにちょうどいいタイミングだと思ったからだろう身体能力的にはもうアイゼンと互角だからアイゼンが恐怖してまた攻撃しか出ないし独り立ちしたけどハンバーグのレシピはフリーレンに伝えておくよ愛が深い師匠プレゼントよりハンバーグが全部持っていくのひどいですよねフリーレン様スタルクからしたらフェルンは多分お姉さんなんじゃないかなって中身がしょう中学生だからなスタルクあの山小屋に小安エルフがいなければフェルンと体を温め合って関係が進んだのに重くてめんどくさいフェルンよりさっぱりしてて意外と献身的なリーニエちゃんの方がスタルクの彼女にふさわしいよ恋仲になるのどうだろうねあまりそういうので読者の裏をかきたがる原作者じゃないからくっつくだろうがまだまだ先になるんじゃないかなまあ原作でもスタルクからの感情が恋愛感情になることはないだろうからそこは安心ヘルンはゴーンを癒して告白して玉砕してほしい結局告白しないで旅の終わりに別れるとかじゃないかなヘルンにとっては青春のあまり苦い思い出になる感じで腕はもらったからって私の男だと安心してたら取られるやつだこれその展開楽しみすぎるまあこれ物語なんで普通に考えたらこのままくっつくだろうけど現実でこんな余裕こえてて幼なじみの男がちょいぶさのいい女に取られたやつ3人くらい知ってるんで気をつけるんだぞあれだけワイフワイフ連呼してる外人がフェルンに関しては一切反応しないのでやべえ女ですよもしくっつくとしたらフェルンは満足だろうけどスタルクがかわいそうなんだよな趣味のおもちゃとか黙って捨てそうだしそのおもちゃ捨てろって言いましたよね自分では捨てないぐらいで済むんじゃないかなそのおもちゃ捨てろって言いましたよね魔法でコナミジン見た目と人間性能だけは最強だよフェルンなお性格からして普通の男では結婚生活無理そうシュタルクには幸せな結婚してほしいからフェルンだけはやめとけとあれこんなに可愛かったっけと再発見はされてるから間を取ってフリーレンと付き合おうシュタルクにとってフリーレンはおばあちゃんだから師匠の昔の戦友だしねフェルンからの矢印の重さを100としたらスタルクのそれは10以上に10未満ってイメージフェルンお姉ちゃんフリーレンおばあちゃんフェルンからラブ的な意味合いで好かれているとは夢にも思わずでもそうと分かった時にはやぶさかではないくらいにはフェルンへの好意はあるだろうないろんな女の子と遊びたい願望もなさそうだしからかうつもりとはいえ全く何とも思ってない相手にデートしようぜとは言わない原作まとめ買いしちゃったけど予想以上にシュタフェル来てたわデート会とか普通に意識してるじゃん私服見て可愛いと思ってるし異性としては見てるなまあまだまだ青いから先は長そうだけど